നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ലോസിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് തീയറികൾ ടോട്ടൽ പത്ത് തീയറികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള തീയറികളാണ് നമ്മൾ പറയണത് നേരിട്ട് കാണുന്നവരെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് രണ്ട് ഈ തീയറികളെല്ലാം തന്നെ എലിമിനാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സീക്രട്ട് സംഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്കുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്നതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പത്ത് തീയറികളാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അവരുടെ അതീവ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ തീയറിയാണ് ഗാഡ് യുവർ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായി കണ്ടുവരാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ച ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഗാഡ് ലിവർ ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രകാശം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മതമോ ജാതിയോ വർഗമോ വർണ്ണമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും തന്നതല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ എനർജി തന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഈ പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അത് ഈ ഇലിമിനാറ്റുകളും ഫ്രീമേസൻസും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലൈറ്റിനെ ഗാഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നുള്ളതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ തീയറി ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഇത് ഗാഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്ന് ആലോചിക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ കാറ്റുണ്ടായാൽ അതിനൊരു ഇത് സംഭവിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും കെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓറ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പ്രകാശ വലയം എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും പുറകിൽ വെച്ച് വലച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശ വലയുണ്ട് ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ കാണാം തലയുടെ പുറകിൽ ജീസസിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ റൗണ്ടൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച് കാണാം ഓരോ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ദൈവങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ വലയം ഈ പ്രകാശ വലയത്തിന് ചില തരത്തിലുള്ള ക്രാക്കുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിനൊരുപാട് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാതെ നമ്മളതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബോധതലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോധതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈനംദിനമായി വരുന്ന ചില പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഊർജം ഒരുപാട് ഈ ഓറയിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കഴിവുള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ തീയതിയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഗാഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുമ്പോഴോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഓറിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിതരായിട്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ബ്രൈറ്റാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ആളിൽ നിന്ന് മെല്ലെ എന്ത് പറ്റും ഈ ഓറ ഓറിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഊർജം അവർ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പം ഈ ഓറയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റേക്കി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാണിക് ഹീലിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഹീലിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും
ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കൂപ്പുകൂത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വെറിയൊരു ബന്ധം മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും അവരുടെ ഓറിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടികിട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ പണപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയണത് ഈ ഓറിക് ഫീൽഡിലുള്ള റിച്ച്നെസ് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൊണ്ടേ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുകയും നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി കൂപ്പ് കുത്തുകയും ചെയ്യും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് പലരും അത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല സിമ്പിളായുള്ള കാര്യമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിച്ച്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഒരുപാട് നന്നായിരിക്കും പ്രകാശവലത്തെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എതിരിക് ഓറ മെൻ്റൽ ഓറ ഇമോഷണൽ ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓറകളുണ്ടെന്ന് നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാനസികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ വളരെ എത്ര ദൂരെ ആയിരുന്നാലും അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളിലൂടെ ഊർജം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒഴുകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കിട്ടിയോ എത്ര ദൂരെയുള്ള ഒരാളും നമ്മളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി ചിന്തിക്കുകയോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലേക്ക് നമുക്ക് ഊർജം പ്രവഹിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം കൂടുതൽ തളർച്ചയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും കാര്യം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് എന്നും കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എക്സർസൈസ് ചെയ്തു വെള്ളം കുടിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ അവരിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് ആ നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇലിമിനാറ്റുകൾ എടുത്തു പറയണത് പിടി കിട്ടി അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ശരിക്കും നമുക്കാണ് ഇത് സെൽഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണം സഹായിക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ആ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏത് മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൻ്റെ ഇതൊരു ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും മസ്ജിദിലാണെങ്കിലും പോ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു എണ്ണം നിങ്ങളെടുക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ചേറെ പേരുണ്ടാവും വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറകിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മന്ത്രവാദികളെയൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും ഇവരെ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരുപാട് ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും വലിയ ഭസ്മക്കുറി പൂശിക്കുകയും വലിയ കൊന്ത ഉപയോഗിക്കുകയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു മതമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ നോക്കൂ രാവിലെ എന്നും നിർമാല്യം തൊടാൻ പോവുകയും വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാദിന് പോവുകയും രാവിലെ കുർബാന കൈക്കോളും എന്ത് എന്ത് മതത്തിൻ്റെ ഏത് മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരും ഡീപ്പായിട്ട് അവർ അതേന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം അവരെ വിട്ടുമാറിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമില്ല മനസ്സിലാണല്ലോ അതിന് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിതൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു ആൻസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അമിതമായ വിശ്വാസം അമിതമായിട്ടുള്ള ആപത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അമിതമായ വിശ്വാസം മറ്റൊന്നിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം ശരിക്കും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ സയൻസ് വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി തപ്പി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യ
പിടിക്കും വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആർത്തു നോക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുന്നേ കൂട്ടി ആലോചിക്കേണ്ടവ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുക ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പക്വമായ ഒരു മനസ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇലിമിനേറ്റികൾ പറയുന്നത് പിടി കിട്ടിയ പക്വമായ ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നമുക്ക് കടമുണ്ട് നമുക്കത് അടച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലായുള്ള ഒരു സത്യമാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിരാകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും അത് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് കബളിപ്പിക്കും പല ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ ഇന്ന് പോകുകയുണ്ടാവും അത് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തക ഇത് ഡയറികളിൽ എഴുതുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറി എഴുതുന്ന ശീലം അല്ല ഡയറികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരേ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അഞ്ചാറ് സൊല്യൂഷനുകൾ എഴുതും എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഏതോ ആ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനലി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാവകാശം കിട്ടും മനസ്സിന് മനസ്സൊന്ന് സാവകാശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ ആൻസർ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചാടി പ്രവർത്തിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ മെല്ലെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജപ്തി വരെ നോക്കിയിരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ജപ്തിക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഷർ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക എല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഗാർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ വളർച്ചയെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള ശത്രുക്കൾ അത് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകാം കുടുംബത്തിലുണ്ടാകാം വീട്ടിലുണ്ടാകാം നാട്ടിലുണ്ടാകാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചേറെ കഥകളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തല്ലോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മാർഗമാണ് ഇതിന് അവസാനത്തെ ഒരു തീയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ വളർന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ അവസാനത്തെ തീയറിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗാഡ് യുവർ ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരിക ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഓറിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൈകെട്ടി നിന്ന് അയാളുടെ സംസാരിച്ചാൽ ഇട്ടിട്ട് പോയിക്കോളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ട്രിക്കാണ് കൈകെട്ടി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓറി ഫീൽഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോസ്ഡ് ആവും ക്ലോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൂളിയാൽ മതി ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു വരാം ഞാനങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നിങ്ങളത് ആ എന്ന് മുന്നേ കൂട്ടി മൂളും അയാൾ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതിന് മുന്നേ മൂളുക അപ്പോൾ അയാളുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കും കാരണം ചെയ്യൽ താല്പര്യമില്ലാതെ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിടികിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഇവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിടി കിട്ടിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഗാഡ് യുവർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതായത് ഇപ്പോൾ പാപിനെ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് പട്ടിയെ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് ഭൂതത്തെ പേടി പ്രേതത്തെ പേടി എ
പിടി കിട്ടിയോ ആ പഠനം നമ്മുടെ ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ ഓർത്തിരിക്കും പിടി കിട്ടിയോ ഒരാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡോക്ടറേറ്റിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി അയാളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ചേറെ ഈ ചികിത്സാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും തന്നെ മരണപ്പെടുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന ചില സിറ്റുവേഷനുകൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡോക്ടർ ഡിഗ്രിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അവരൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ് ശതമാനം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് ഇറങ്ങും അതാണ് എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് ആ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വേറെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യവും അതിനോടൊരു അഭിനിവേശവും പാഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഉറച്ച ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണലി ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫിറ്റായിരിക്കണം ആ ഫിറ്റ്നസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ആ ഫിറ്റ്നസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ തിയറി ഗാർഡ് യുവർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ് നൗ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യുവർ എനിമീസ് ഇതാണ് പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എനിമീസിനെ കുറിച്ച് ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ആരാണോ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർ വിജയിക്കുകയും അല്ലാത്ത ആൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് രീതികളിലാണ് ശരീര ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇലുമിനേറ്റുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കേട്ടോ ഇലുമിനേറ്റുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഫൈറ്റിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇലുമിനേറ്റുകളുടെ രീതി ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫൈറ്റിങ്ങിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കണം നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർഷായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നല്ല ഉറപ്പുള്ള നല്ല മാസ്റ്റേഴ്സിനോട് പഠിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവർ സിറ്റുവേഷനോടാണെങ്കിൽ ആ മാസ്റ്റർ നല്ലതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ഇതാണ് എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയണത് ഒരാ ഒരു ആൾ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാല് തളർന്നു പോയതാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആൾ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലുണ്ട് രണ്ട് കാല് തളർന്നു പോയി അദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോളിയോ വന്ന് തളർന്നു പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാലം അത്യാവശ്യം കുത്തി ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പിച്ച നടക്കും അത്രയും ഒരു അവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആറേഴ് പേര് കയറിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു റെയിൽ ഈ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ശരി അടിച്ചു ആക്രമിച്ചു ആക്രമിച്ച് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാല് വയ്യാത്ത ആളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അവർക്കൊരു ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കേസ് അവർ ഇയാളെ ശരിയായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു ഒത്തിരി എൻജുറീസ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മാസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫീസ് പറഞ്ഞ ഇയാളെ ഒഴിവാക്കും ഒന്ന് രണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ്ട സ്പെഷ്യൽ കേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഫീസ് തരാൻ പറയും ചിലർ കാല് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ അല്ലാതെ മാനസികമായിട്ട് ഒഴിവാക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാണ് അദ്ദേഹം എൻ്ററിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തത് ഇദ്ദേഹം ഇത് പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആളുടെ പേരൊന്നും തൽക്കാലം പറയണില്ല നല്ല ഫേമസ് ആയൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം അയാൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇടയുടെ കാല് വീക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൈക്ക് ഈ കാല് വീക്ക് ആയാലുടെ കൈ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാലും കൂടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും കയ്യിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സിലബസ് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കുറച്ചേറെ സിലബസുകൾ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊരു
ഇപ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് എനിമീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട പല മെത്തേഡുകൾ ഇലിമിനാറ്റുകളുടെയൊക്കെ സീക്രട്ടായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും എനിമീസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് സീക്രട്ട് ഞാൻ പറയണില്ല അത് ടോപ്പ് സീക്രട്ടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അത് ശരിക്കും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലും അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരിക്കലും പറയണത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം എന്താ ഇത്രയും ഒരു ഹിന്ദി ഞാൻ തരാം അതായത് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രകാശത്തെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ വീക്കാക്കാൻ കഴിയും എത്ര ദൂരം ഇരുന്നും കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്കാക്കി ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എനിമീസിൻ്റെ ഊർജത്തെ വളരെ സാവധാനമേ അത് ചെയ്യാവൂ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം ചെയ്യാനാണ് ഇലിമിനാറ്റികൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി സ്ലോ പോയിസൺ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓർക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് പിടികിട്ട ഇവരുടെ ഈ ഓറി ഫീൽഡിനെ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നമ്മളെന്നുള്ള ഫോക്കസ് വിട്ടിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിയും ഈ ഒരു ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാരണം അവരുടെ ജീവിതമേ പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ പുറകെ പോയി അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇലിമിനാറ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു തിയറിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തിയറി ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ച തിയറിയാണ് അതിനവർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനിമീസിനെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത വിധം നമുക്ക് തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റും ഇതാണ് അടുത്ത തിയറി അപ്പം നൗ യു എസ് എൽ ഫാൻ ടു യുവർ എനിമീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിയറി ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ തിയറി പതിമൂന്നത്തിൽ നൗ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത് ഇത് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണത് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എക്സർസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാർഷൽ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എക്സർസൈസ് അത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയെടുത്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർഷൽ ആർട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല മാർഷൽ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇരുന്ന് കൂട്ടിക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫിറ്റ്നസ് മുഴുവൻ എന്ത് പറ്റും എന്നേക്കുമായി വെള്ളത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്താൽ പോരാ അതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മാർഷൽ ആർട്ടിൽ രണ്ടും വരുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് വരുന്നുണ്ട് അത് രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗവും അതിനകത്ത് രണ്ടായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ഗാർഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മർമ്മത്തിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയിൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ ഇപ്പോൾ എന്ത് മാർഷൽ ആർട്ട് പഠിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു മർമ്മം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കിടന്ന് ഇടിക്കുകയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എത്രയും വേഗം അയാളെ വീക്കാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ട് എത്രയും നമുക്ക് തിരിച്ച് പോരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസുകളെല്ലാം എന്താക്കുക നല്ല മൂർച്ചയുള്ളതാക്കി മാറ്റുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നൗ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്
കളി കളയാതിരിക്കാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്വത്തും സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുത്തു പോയി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട് വിഷമിച്ച് വരുന്നവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തുക്കളൊന്നും തന്നെ ആർക്കും ചുമ്മാതെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് രീതി അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് മനസ്സിലല്ലേ കരഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ കരയുന്ന സമയത്ത് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിധികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ കൂടി സ്ത്രീകൾ കരയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മനസ്സിലും കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ അമ്മ വളർത്തി അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വ്യക്തി അപ്പോൾ അയാൾ പഠിച്ച നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വീഴാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഘടക വീണിട്ടുണ്ടോ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അവർ നിങ്ങളെ തഴയുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു സംശയമില്ല ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് പുറകോട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സത്യമായി അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ആരെ സഹായിക്കരുതെന്നാണ് ഇലിമിനാറ്റികൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടോ മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടോ ഇമോഷണൽ ഫിറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഇലിമിനാറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പണപരമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ മണി പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പവർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പവറും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും കണ്ടുപിടിച്ച ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കൂട്ടിയെടുക്കുകയും വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യാം പിടികിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി തന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുപ്പി വാങ്ങി തന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മറ്റേ ഉപയോഗിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഒരു കമ്പനി തരികയാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ കമ്പനി തരുവല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സമയത്തെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒതുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ കൂടി ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഓർക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരിക്കായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിനെയൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടെക്നിക്കാണിത് അത് മനസ്സിലാകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം മദ്യപനായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അവർ ആ അതിനകത്ത് വീണ് പോയിരിക്കേണ്ട ഈ പറയണമെന്നും തലയിൽ കയറണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുപ്പി മേടിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് കൊടുക്കുക മുറുക്കാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കാണുന്നവരെയൊക്കെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അവരിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അകലം കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് വളരെ ഗുഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ യു ആർ ദ ബോസ് എന്നുള്ള തീയറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ബോസ് മറ്റൊരാളല്ല ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങളൊരു അടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അയാൾ നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആയിരിക്കും അത് അത് ഫിസിക്കൽ ബോസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ നിങ്ങളായിരിക്കണോ അതിൻ്റെ അവസാന വിധികർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി കഴിവുള്ളിടത്തോളം മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നല്ലതെന്ന് ഇലിമിനേറ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എൻ്റെ കൃത്യമായ ഐഡിയ ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന ഐഡിയോളജി നമ്മുടെ തലയിൽ കയറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അയാളുടെ തല അയാൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കുക എലിമിനേറ്റുകൾ എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തിരിയാണ് അയാളുടെ തല അയാൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ തല നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിൻ്റെ തല കൊണ്ട് നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗോഡ് ഉണ്ടാകണം എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഗോഡ്
പുസ്തകം ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലേബറിൻ്റെയൊക്കെ അകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഒപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഇവർ ഈ എക്സാമിന് മുന്നേ വന്നിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു അത് ആ ആരെ എഴുതിയെന്നെൻ്റെ ഓർമ്മയില്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ പല മഹാന്മാരുടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പുകളിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒപ്പുകളൊക്കെ ഇടുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഏതോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒപ്പുകളിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരകളും ഒരാൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും എന്ന് തുടങ്ങി ഒപ്പുകൾക്കകത്തിരുന്ന കുത്തുകൾ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ പോലെ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിയത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒപ്പിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പേപ്പർ വന്നാൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റില്ല കുടുംബപരമായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഒപ്പിടുന്ന രീതിയുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര അടുത്ത ആളൊരു പേപ്പർ ഒപ്പിടാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒപ്പിടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ജോലി എടുത്തിരിക്കണം വെറുതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിസ്സാരം നമ്മളൊരു പേപ്പർ സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റീവാലുവേഷന് വന്നാലും അതിനകത്തൊന്നും ഒരു മാർക്ക് പോലും കൂടാതെയോ കുറയാതെയോ നോക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആ ടീച്ചർക്കുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി വിട്ടാൽ ആ പാസ്സാകുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരരുത് കാരണം അത് കൃത്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒപ്പിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പതിപ്പാണെന്ന് തന്നെ കരുതണം ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല സിഗ്നേച്ചർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പോലെ ഈ അഞ്ച് തീരിയുടെ മറ്റേ പത്ത് തീരിയുടെ കൂടെ അഞ്ച് തീരിയുടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിവിഷനോട് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് പാർട്ട് കൊണ്ട് തീർക്കാനാണ് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം താങ